。大家好，我是议员。十月的策划直通车来了，没有想到国服那边更新还是稍微快一点，国际服这边还没有出现。我们来看看十月玩家有什么反馈。第一个反馈，希望在军器筛选界面中增加野蛮人伤害采集争议和野蛮人伤害界面。好、啊。这个问题该不会是官方他们自己写的吧？我感觉不像是玩家自己写的。<笑>但是官方这里的问题是说有二十九个玩家反馈这个问题啊,啊！你们这么在乎这个东西的没？我完全不在乎的哦。<笑>当然也不排除是一些新玩家可能在 K 二，他们想要分配给其他的统帅使用这些军器之类的，所以他们才需要筛选。策划反馈会在78或79的版本更新中增加这三个选项。那我相信大部分的玩家都不会在乎第一个反馈。我们看第二个，这个是万圣节的活动，诡异目的活动可以改改吗？自己召唤的女巫会被其他攻打，获得奖励亏了一个亿。策划回答会逐步优化。我觉得很奇怪，你这个问题不是应该要在上个月的时候就解决，跟玩家讲了吗？为什么要特意把这个问题搬过来策划直通车回答？你现在回答有用吗？这个活动都过了，你回答来干嘛？当时候活动出现，你发一个公告不是好了吗？又或者是你当时候回答玩家的问题就好了，你现在回答有什么用？第三个反馈，我印象中我是已经有讲过这个东西了。奥林匹亚之巅排位模式可以增加单人排位或者是灵活主排模式吗？不过这一次的回答好像有点改了，目前暂时不考虑改回最初自由匹配方式。他们关注到目前五人组牌可能会让大家不好兼顾时间，后续版本会根据执政官匹配体验以及新的奥林匹亚之巅模式中优化。所以他这一次的回答确实是跟上次不一样啊，之前他们有讲要考虑，不过这一次他是直接驳回了，他们不考虑了。不过他这里有写到新的奥林匹亚之巅模式，有可能之后会出一个新的版本、新的地图之类的。反正我个人是没有玩啊。不过官方最近的一些更新，好像又有一些玩家去玩奥林匹亚之巅了。不过也是顺便问一下我的观众啊，有多少人还在玩奥林匹亚之巅呢？还是全部都已经放弃了？第四个反馈，装备切换功能好麻烦，可以改成类似军器存档一样的直接替换吗？终于来一个实际有用的问题了。那我讲真的，军器切换呢是真的比较方便一点，因为你只要存档了，你不管是切换去哪一个统帅上面，它都不会删除记录。我是真的认为军器的存档是比我们装备存档还要好很多的，因为装备只要你一切换，它不保存就是不保存了。军器还可以选择不同的搭配组合，会自动帮你在多个统帅身上的军器全部拆下来放去同一个你想要放的统帅。而且军器的存档也比较多，我个人还是蛮满意军器的存档的。策划答复他们已经在优化装备切换功能了，预计两到三个版本后可以与各位执政官见面了。哦，就是讲，我们可能要等到二月、三月左右吧。这个游戏差不多一个月更新一个版本了，所以要等到明年二三月左右。那他们肯去改这个东西，我觉得还是蛮不错的啦。第五个反馈可以增加六光彩卷、水晶弹窗礼包的整合包吗？那虽然我已经没有什么氪金啊啦，甚至连弹窗都不买，但是我觉得这个东西是有必要的。还是有大多数玩家虽然氪金不多，但是水晶弹窗是肯定会买的。假设官方有推出类似的优惠，让我们可以直接去买水晶的话，会比较方便一点。不管是弹窗建筑，还是水晶研究的弹窗挑出来都可以直接购买的话，当然会更好。只是我不知道官方到底要去怎样设计，我觉得他们不要倒数时间会比较好嘛。反正有一些玩家他们升是肯定会升的，但是如果官方他要弄成一个组合包推出的话，他不可能是说等玩家升满的时候才挑出来。那有可能在前面已经提升挑出来弹窗，他时间一过的时候，你要怎么去购买呢？我觉得可以改成弹窗，不会倒数时间，或者是可以累积。比方说，你买了第一个弹窗，它就会累积买了多少个。要买到越后面，折扣越来越高。用这种方式，可能才会刺激到玩家去购买礼包。那策划的答复：建议收到水晶触发礼包特殊档位组合包内容正在优化中，就是说他们还在想着啦。啊，他这种回复通常是电脑回复，不用去理他们这么多。第六个反馈，联盟人数已满的情况下，白名单成员申请加盟时无法进入，且不会挂上申请加入的审批提示。哦，我现在才知道有这个东西，<笑>因为我不是做阿斯，我不知道有这个东西。希望联盟满员时能像白名单成员那样挂着申请，方便管理替人后，白名单成员直接自动加入。
策划答复感谢您的建议，相关逻辑测试后会进行优化改动。我认为这个问题算是官方那边没有测试到的一个小榜吧。那我之前有讲过啊，可能测试开发人员他们自己也没有去玩自己的游戏，所以他们不知道有这个事情发生。但是我对官方这里的回复其实不太满意，为什么他要等到逻辑测试之后才进行优化改动呢？这个东西要更改很难的吗？我不确定啦，我是问你们会不会很难啦。哎，像这个提出问题的玩家，他其实都已经讲了要怎样去处理这个问题。或许官方他们自己也不知道自己的程序员能不能打出这样子的编码，能不能让它自动加入，然后又有挂着白名单什么之类的。如果你是了解相关内容的观众，可以在评论区跟我科普一下啦。不过这个问题确实也是要改，不改的话也是很麻烦的。你要每次等到你的官员踢人出去之后，你才申请，才可以自动加入。不然你申请了，你也不知道对方到底能不能看到你的申请，没有办法加入。像我也是今天看到这个问题，才知道原来是看不见了。第七个反馈，什么时候推出更多远程专用装备，已经等不及了。策划答复：目前远程装备主要是紫色的骑士装备和橙色的苍狼套装。我们正在计划推出更多远程装备来满足执政官的需求，不久就会和大家见面。那讲到远程这个东西呢，这里我确实是要讲一下官方啊。其实你们不用这么急着去做装备了。你们知道现在最大的问题是什么吗？就是官方在之前一个版本它改了，有一些技能只能允许远程使用，或者是远程完全不能使用。那详细的技能呢？我在之前的影片有做过介绍，就是说现在玩远程的玩家其实是很痛苦的，因为城市皮肤他们又不能用，辅助 buff 不能增加，然后装备的饰品也是吃不到效果。也就是说，远程方面其实还有很多问题，官方是还没有解决的。他现在跑去做装备，你做来搞屁咩？他们应该优先处理的问题不去处理，搞这个装备来干嘛？我拿到装备之后，我还是一样没有办法吃到符文，没有办法吃到珍妮，没有办法用到装备的饰品。而且这个问题存在很久了，他们不解决，还开会反问玩家：为什么你们只是用两个阵型？嘿哈喽，人家要用远程呐、啊，问题是你的远程弄成这样子，谁要去玩远程？那看我影片的观众知道，之前我有一段时间是强烈的去推广远程的，但是你们自己看，官方做的东西都没有办法让我去推广了。问题不是出在于玩家，他们只是选择两个阵型玩而已，而是你们其他阵型真的没有去开发。明明当初推出军器就是为了要推广远程，结果那个远程搞成一滩死，远程统帅一大堆东西没有设计好，没有安排好就直接推出去。这就是为什么之前我跟你们说过，军器是设计失败的，官方根本不懂那个方向到底要往哪里发展。反正我现在对远程的看法就是，与其你把那些资金、把那些资源全部去开发新的装备，还不如你先搞定远程那边应该要处理的问题。现在远程还有一大堆副本活动都是不能使用的，你先搞定这个东西先好不好？而且至少做几个紫色的远程统帅给大家试玩先，不然你怎样推广你的阵型？不要每天讲没有人玩其他的阵型。Hello， 最后一个反馈，编年史写手章节会出现因提前完成所有史诗驻地任务，而无法满足编年史期间完成条件，导致无法领取奖励的情况，希望可以调整为如果当前所有任务均已完成，编年史结束可以自动领取奖励。这个问题官方他们已经注意到了，并且会在后续开启的剧本中进行优化，以确保大家可以正常的领取奖励。那以上就是这一次的策划直通车。那讲真的，这一次的策划直通车真的是越来越失望了。以前第一个版本出现的时候，至少它还有回答一些实际上的问题，现在的问题越来越废。真正有用的问题就只有那几个而已。至于各位观众看了之后有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。